Lennies, welcome back to our channel. Hola Lennies, bienvenidos a nuestro canal. Yes, as you can hear, today is my first video in Spanish. And I know the majority of you speak English, but you know, we do have a lot of Spanish speaking fans who have been requesting this for a long time. And there is a lack of rabbit care content in Spanish, so I think this is really important. I am gonna put English subtitles, so for those of you who just wanna follow along and maybe learn a little Spanish, totally welcome that. Bueno, empecemos. Gracias por la paciencia con esa introducción. Este es mi primer video en español, así que disculpen que mi español no sea tan perfecto. Mi idioma más fuerte es el inglés, pero muchos de ustedes nos han pedido un video en español por tanto tiempo. Realmente no hay mucha información en español en el internet o en YouTube sobre el cuidado del conejo, por eso yo pienso que este video en particular es muy importante. En el video de hoy voy a explicar todo lo que necesitas cuando obtienes un conejo. Voy a poner enlaces de todos los productos que voy a mostrar abajo. Tengan en cuenta que estos productos se pueden encontrar aquí en los Estados Unidos, pero no puedo garantizar que sean disponibles en otros países. Bueno, aquí empezamos. Lo primero que vas a necesitar es un portador para transportar a tu conejo. Algo así es muy útil, especialmente para el carro o el avión. Pero si prefieres, puedes comprar un portador más duro como este. Un beneficio del portador duro es que sirve para proteger al conejo contra impactos fuertes. Lo que me gusta del portador de tela es que viene con una correa para el hombro y tiene bolsillos para empacar las cosas de tu conejo. La siguiente cosa que vas a necesitar es un corralito de metal para cachorros. El corralito es una mejor alternativa que una jaula. Realmente no recomiendo jaulas para nada. Las jaulas pueden causar depresión en los conejos y se pueden engordar por la falta de ejercicio cuando se quedan encerrados. Los conejos necesitan espacio para poder correr y saltar. Tu meta debe de ser darle completa libertad de movimiento en la casa al conejo. O le puedes dedicar su propio cuarto, por ejemplo, para que corra suelto. Pero si no puedes por algún motivo, el corralito es otra solución. Ahora hablemos de la esquinera, o sea, bandeja sanitaria o letrina. Sí se puede entrenar a los conejos a usar la esquinera. Voy a poner un enlace al video donde les enseño a hacer eso. Yo prefiero las esquineras cubiertas como la que tiene Lennon. Asegúrense que sea lo suficientemente grande para que el conejo pueda dar vueltas adentro. Es importante de recordar que los conejos deben de ser esterilizados o castrados para tener mejores resultados con la bandeja. Mientras hablamos de la cajita sanitaria, quiero mencionar la importancia del material absorbente. Para los conejos se usa lecho de papel o pellets de madera natural sin aditivos. Esto les va a ayudar con absorber el orín y neutralizar olores. También asegura que las patitas del conejo no absorban o se manchen de orín. El conejo debe de tener bastantes juguetes para masticar y entretenerse. Los juguetes no tienen que ser lujosos. Puede ser algo tan sencillo como una caja de cartón. Otros juguetes populares son canastas y madera natural. Es importante que el material de los juguetes no tengan químicos tóxicos. Tazones para comida y agua. Asegura que sean lo suficientemente grandes. Es mejor que un conejo tome agua de un tazón y no de una botella. Conejos que toman agua de botellas corren el riesgo de deshidratarse. Recomiendo tazones pesados, por ejemplo de cerámica, para que tu conejo no vuelque el tazón. Productos para a prueba de conejo. Esto es para las personas que desean dejar que sus conejos tengan completa libertad de movimiento en la casa. Un ejemplo es algo para proteger cables y alambres. Desafortunadamente a los conejos les gusta masticar esas cosas y eso puede ser muy peligroso. Por eso les recomiendo que observen a sus conejos para que puedan aprender qué es lo que realmente les interesa masticar. Y de ahí pueden ir protegiendo sus cosas poco a poco. Voy a mostrarles en el iCard aquí en el ring con el video sobre cómo protegí mis muebles y mi casa. Una acción tan simple como guardar tus zapatos favoritos y no dejarlos tirados en el piso te puede salvar la vida. Ahora para los productos 
productos de aseo. Recomiendo siempre tener un buen cepillo a la mano. El más popular para los conejos aquí en los Estados Unidos es este de aquí que se llama el Hair Buster. Los conejos adultos se mudan varias veces al año e ingieren su pelaje cuando se lamen. Por eso es vital mantenerlos bien cuidados y cepillados para que no haya ningún bloqueo en sus barriguitas. Y no te olvides comprar un corta de uñas para los animales. También recomiendo un botiquín de primeros auxilios. Tengo un video donde muestro lo que nosotros tenemos en el nuestro. El botiquín puede contener cosas como un termómetro, almohadilla térmica, gotas para el gas infantil, una jeringa para administrar líquidos, vendas y gasa, etc. Ok, esta es la parte más importante en mi opinión porque el 80% de la dieta del conejo consiste en heno. Puedes comprar heno muy fácilmente en una tienda de mascotas pero si quieren ahorrar un poquito de dinero, pueden también ir a una granja local. Y eso es porque las vacas y los caballos también comen heno. Así que muchas veces puedes encontrar heno en grandes cantidades en una granja por muy barato. El heno contiene mucha fibra y el conejo necesita esa fibra para poder usar el baño. Por eso es muy importante poner el heno dentro de la cajita. De todos modos, no se olviden de siempre buscar heno de buena calidad. Si viven en los Estados Unidos, voy a dejarles un enlace del lugar donde yo compro nuestro heno. Es de Small Pet Select y es súper conveniente porque me lo entregan a mi domicilio. La dieta del conejo se debe componer de tres elementos principales. Heno, verduras frescas y a veces pienso granulado, o sea, pellets. El 20% de la dieta consiste en verduras de hoja o hierbas. Si eligen darles el pienso granulado, recuerden que los pellets para adultos deben de ser hechos de heno, sin cereales o semillas, mientras los pellets para bebés deben de ser hechos de alfalfa. Dulces como pedacitos de fruta son opcionales, solo se les debe dar en pequeñas cantidades. No compren dulces procesados o artificiales. Recuerden que el estomaguito del conejo es muy frágil y mucho azúcar les puede hacer daño. Bueno, Lenis, eso es todo para hoy. Estas son las cosas más básicas que uno debe tener al conseguir su primer conejo. Les aconsejo que sigan haciendo investigaciones sobre una dieta apropiada para los conejos y otras formas de enriquecer la vida y la salud de su conejo. Recuerden que los conejos son mascotas que requieren de mucho tiempo y dedicación, pero la recompensa de amar y cuidarlos es inconmensurable. Muchas gracias por la compañía y por la paciencia. Si quieren aún más videos en español, por favor hagan un comentario abajo. No se olviden de suscribir y hacer clic en la campanita. Yo y Lennon los queremos mucho. ¡Mua! Adiós.